ഇപ്പോൾ ഇതാ റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് നടന്നത് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റാണിത് ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് മോഡിലാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലിനിയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കിത് ലൈവ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് പോകണം ഇത് ഈ സാധനം നേരിട്ട് ലൈവ് പോകണം എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓൺ ആയണമെങ്കിൽ അതിൽ ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇന്നത്തെ ലിങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടും അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ലാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ആക്കി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിട്ട് ആരോ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡേ ഒരു വിധം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോ നോക്കി ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയും വേണ്ട എന്ത് ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാലേ നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഇത് നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം എന്ത് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാം പലരും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു റിവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആപ്പുകളും ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച അപ്പം ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച ആപ്പുകളൊക്കെ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് കുറവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പലരും അധിക പേരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹലോ നമ്മുടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന് മുമ്പ് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഇതുപോലെ കേൾക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു നോട്ട് പോലെ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്ക് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിടാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പി ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വ്യാഴാഴ്ച ഡിജി ഫിറ്റ് ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പഴയന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാലത്ത് ഒൻപത് മുപ്പതിന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ രജിത് മാസ്റ്റർ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അവതരിപ്പിച്ചു ശേഷം സമഗ്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പത്മ ടീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഗഫൂർ മാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാദത് ഷമീൽ മാസ്റ്റർ അവതരണം നടത്തി ഇതിനായി മലയാളം എഡിറ്റർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൂടാതെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഷമീർ മാസ്റ്റർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്റെ മറ്റ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗഫൂർ മാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി രണ്ടാം ദിനം പരിശീലനം സമാപിച്ചു ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ഇന്ന്
ഗൂഗിൾ സൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ തുടക്കത്തില് ഡോഫർമാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്നത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റി മിനി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പത്താം എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ അതൊരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അധ്യാപകർ ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷം ഇനി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്ടോപ്പില് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി നമ്മളൊന്ന് സജീവമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇന്നിപ്പോ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോ നമുക്കറിയ ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈറ്റിന്റെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സൈറ്റ് തുടങ്ങുക അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഒരു പേര് എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡോട്ട് കോം എന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സൈറ്റുകൾ എന്നായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ വകഭേദങ്ങളും കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു സൈറ്റ് തുടങ്ങ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തോന കാശ് വേണം പിന്നെ കുറെ പണികളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അധിക പേരും അങ്ങനെ തന്നെ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സൈറ്റ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അതിൽ സൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങില് ആർട്ടിമാരൊഴികെ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഗൂഗിൾ സൈറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടോ സാറെ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൊബൈലിലാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാരണം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നത് ചെരിച്ചു പിടിക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഐക്കണിലൊക്കെ പോകുന്നത് എന്താന്ന് ചിലർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മൗസ് പോയിന്റ് പോകുന്നത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡിജി ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൈറ്റാണ് ഡിജി ഫിറ്റ് ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ് പഴയങ്ങും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജാനുവരി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പൊ അതിൽ കാണാം ഒരു ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഗൂഗിൾ സർവീസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ആപ്പാണ് അതിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ആണ് ഡോക്സിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ടൊരു വീഡിയോ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ എംബ്ലം പിന്നെ കുറെ അതിന്റെ എംബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലോഗോ കാണാനുണ്ട് ഈ ലോഗോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ഫോംസിലേക്ക് പോകണം ആ ഗൂഗിൾ ഫോംസിന്റെ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാന്ന് ഉള്ളതിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അത് കയറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഹോമിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ നോട്ടീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാനുണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ പല സൈറ്റുകളിലും കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പോ മെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നയൻ ഡോ ഈ നയൻ ഡോട്ട്സിൽ പോവാ ആദ്യം പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ നയൻ ഡോട്ട്സിൽ പോവുക ആ നയൻ ഡോട്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഫുഡ് ഭാഷ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കണം ഈ ഡ്രൈവ് ആണ് സൈറ്റ്സിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ് ഡ്രൈവിലാണ് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അധികം നമുക്ക് ഇവരുടെ പി ഡി എഫ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അധികം ഡ്രൈവിൽ വെച്ച ശേഷം അതും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനാണ് ഡ്രൈവ് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഡ്രൈവിൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂ അതിൽ മോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഈ ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറും കാണാനുണ്ടോ വെബ് പേജ് കാണാനുണ്ടോ കാണാനുണ്ടോ സാറേ കാണാനില്ലേ പേജ് കാണാനില്ലേ സാറേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സൈറ്റിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനിങ് പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഡോ സൈറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ നെയിം ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് നെയിം അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബി ആർ സി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ബിൻഡി ജി ഫിറ്റ് ബി ആർ സി പി സെറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതേപോലെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഡി ജി ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഞാൻ അതിന്റെ പേര് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ അതേ പേര് തരാം അതിന്റെ അത് ഒരു വട്ടം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മോഡിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ സൈറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഇവിടെ എൻ്റെ സൈറ്റ് നെയിം എന്ന് കാണാം വേണമെങ്കിൽ അതന്നെ കൊടുക്കാം ഡി ജി ഫിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി ജി ഫിറ്റ് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം ഹെഡിംഗ് നെയിം കൊടുത്തു ഡോക്യുമെന്റ് നെയിം കൊടുത്തു ഇവിടെ സൈറ്റ് നെയിം കൊടുത്തു അതേ പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ഡിജി ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് തൊട്ട് മുന്നത്തതിലേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിജി ഫിറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം നമുക്ക് ഡിജി ഫിറ്റ് ആ സൈറ്റിന്റെ പേര് കൊടുത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ് പഴയന്നൂർ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഞാൻ കൊടുത്തു അതിന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നെ വേർഡിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ ബോൾഡാക്കാം അതിന് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞവർ ഞാനൊരു കളർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു കളർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ
അവർ തരുന്ന അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് തിരക്കടില്ലാത്തവരെണ്ണം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്തായി നമുക്ക് ഇത് വന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഐക്കൺ വന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇത് വലുതാക്കണം നമ്മൾ എഴുതിയത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതേപോലെ ബോൾഡാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സൈസ് കൂട്ടുന്നതിനാണെങ്കിലും എന്തിനും അതിന് സെലക്ഷൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ചോട്ടിൽ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് കയറി വേണമെങ്കിൽ ഈ ടി ഒന്ന് ക്യാപ്റ്റാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്തു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എഴുതണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ് പഴയ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആണ് ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ് പഴയന്നു ബി ആർ സി ട്രെയിനിങ് പഴയന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് സൈസ് കൂട്ടാം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു പതിനെട്ടൊക്കെ സൈസാക്കി അതിന് കളർ ഞാനൊരു വേറൊരു കളർ കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെന്റർ ആക്കാം ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എങ്ങനെ ആക്കാം ഞാനതിന് സെന്റർ ചെയ്തു അത് വന്നു ഓക്കെ അതിന് താഴെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് കൊടുത്ത് ആ ഓക്കെ സോറി 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 ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപതൊന്ന് പോന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും ആൻഡ് കൊടുത്ത് ഒമ്പതാം തീയതി വരെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അലൈൻമെന്റ് സെന്റർ ആക്കി പിന്നെ ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കാം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഹെഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളായി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അത് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ കുറെ ബട്ടൺസ് കാണാം അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബട്ടൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ഈ ഡേ വൺ ഇട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡേ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത പേജിലേക്കാണ് പോയത് ഡേ വൺ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോം പേജ് മാറി മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ഈ ഹോം പേജ് ഇവിടെ ഹോം പേജ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡേ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡേ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോവുക സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡേ വൺ ഡേ ടു ബട്ടൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഹെഡിങ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാണ് പേജസ് ഉണ്ടാക്കുക ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതി
ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു പേജും കൂടി വേണം പേജിന്റെ രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അവിടെയും ഡൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദൻ ഒരു പേജും കൂടി വേണം മൂന്ന് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേജസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം കാണാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ബട്ടന് പേര് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഡേ വൺ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡേ വൺ കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഡേ വൺ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു പേരാണ് ഡേ വൺ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും ഡേ വൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏത് ലിങ്കിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതാണ് ചോട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് അല്ലെ ഡേ വൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചോട്ടിൽ വരണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ഹോമില് ഹോമില് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ടൺ കൊടുത്തു അതിന്റെ പേര് കൊടുത്തു ഡേ വൺ കൊടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഡേ വണ്ണില് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് പേജ് അതാ ചോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ലിങ്കിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ചോട്ടിൽ എത്തി ചോദിക്കും ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഡേ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് കൊടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡേ വണ്ണ് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ പ്രിവ്യൂ നോക്കണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേര് കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെയ്ത് പേര് കൊടുത്തു ഡീറ്റെയിൽസ് മുകളിൽ കൊടുത്തു ഡേ വൺ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വന്നു അതിൽ ഇത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്ക്രീനിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വരിക തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ടാബിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടാബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ അധികം മൊബൈലിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇന്റർഫേസ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഡേ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ ഡേ വൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡേ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേജസ് ഉണ്ടാക്കി ഹോമില് ബട്ടൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബട്ടൺ കൂടി കൊടുക്കാം ബട്ടൺ ഡേ ടു ഡേ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണം ഇൻസർട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡേ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ബോക്സ് പോലെ കാണാം കുറെ ബോക്സുകൾ കണ്ടു നമ്മൾ വരിയും കുറി ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ മുകളിലെ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങട് കടന്നാൽ പ്രശ്നമായി അടുത്തതിലേക്കാ പോവുക ഇടയിൽ നിൽക്കൂല കറക്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് സെറ്റപ്പിൽ അവിടെ കാണാം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഓർഡറിൽ ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ വന്നായി നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേ വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡേ ടു എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡേ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഡേ ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡേ ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു
ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് മോട്ടീവുകൾ അപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്ര വലിപ്പം വേണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഇത്രയും ചെറുതാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് കിടക്കുന്ന ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ മൊഡ്യൂള് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂള് ഓക്കെ ഈ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ഓരോ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സസ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ എഴുതിയ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മൊഡ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്താണോ അത് മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ബാർ പോലെ വരും അതിൽ ഈ തറ്റത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചങ്ങലക്കണ്ണി പോലെ ഒരു സാധനം കാണാം അതിൽ ഇൻസെർട്ട് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇൻസെർട്ട് ലിങ്ക് ആ ഇൻസെർട്ട് ലിങ്ക് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചോദിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണോ അതല്ല നമുക്ക് ലിങ്ക് ആണ് വേണ്ടത് സൈറ്റിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ലിങ്ക് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ലിങ്കിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആ ഫയല് കിടക്കുന്നത് ഡ്രൈവിലാണ് അപ്പൊ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഫയല് ഇവിടെ ഫയല് കാണാൻ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ പ്രിവ്യൂ ഓപ്പൺ വിത്ത് അതിൽ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം നോട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആ ഫയല് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു അതിൽ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഗെറ്റ് ലിങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ലിങ്ക് വന്നു കോപ്പി ലിങ്ക് ഏ ആ ലിങ്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി വിത്ത് ലിങ്ക് ആർക്കൊക്കെ ഇതാക്കാം ഇനി വണ്ട് ലിങ്ക് വേറെ ആർക്കും അസസ് ചെയ്യണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിങ്ക് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതിയോ ഈ കാണുന്നവർക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടാൽ മതി കൂടുതൽ എഡിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്ററിനും കൂടി വെച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുക അത്ര ലഭ്യമുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ റിസോഴ്സ് കിട്ടും അത്രേ കൊണ്ടു വ്യൂവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ലിങ്ക് ലിങ്ക് കോപ്പി ഇട്ടെന്ന് വന്നു ഡൺ കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പി ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇതിൽ അല്ലെ ട്രെയിനിങ് കൂടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കോപ്പി പേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്ലൈ അത് ലിങ്ക് അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ പോലെ അവിടെ വന്നു ലിങ്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതുവരെ ശരിയാണോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ പ്രിവ്യൂ പോവുക പ്രിവ്യൂ പോവുക പ്രിവ്യൂ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബി ആർ സി മൊഡ്യൂൾ
ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ ഇതെന്താണ് രണ്ട് അറ്റത്തേക്കുള്ളൊരു ആരോ പോലെ അപ്പൊ അത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മോസ് പൗണ്ടർ മറന്നത് തൊട്ട് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈയിന്റെ ചിഹ്നം ഈ കൈയിന്റെ ചിഹ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മോളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഡി ജി ഫിറ്റിൻ ആഗ്രേഷൻ എന്നത് വന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടാം ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടി ബോൾഡ് ഒക്കെ ആക്കി കളർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്കിനിപ്പോ വേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ത് ലിങ്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇനാഗ്രേഷന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കുക നമുക്ക് വെറുതെ ഡിജി ഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഫയലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഡിജി ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഴയന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇനാഗ്രേഷൻ കം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനാഗ്രേഷൻ വീഡിയോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതിലാണ് അപ്പൊ അതിന് നേരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കുക മുകളിൽ ഇവിടെ വരിക സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്ന് ഇവിടെ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മുടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സ് സൈറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഹാസ് ടു ചെക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡി ജി ഫിറ്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ ഡി ജി ഫിറ്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കയറി ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവണുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയറിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം വരാത്ത വീഡിയോസ് അതുകൊണ്ട് വരാത്ത ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ അതിൽ വേറെ എന്താ അഡീഷൻ ഉള്ളത് ഒരു നോട്ടീസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഓക്കെ ഒരു 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 ഇത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ പിക്ചർ കൊണ്ടുവരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് ആണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഞാൻ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ആ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഇമേജസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് പോയി അപ്ലോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഇതിലേക്ക് വരും അതിന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയി ചെയ്തു വെച്ച ഒരിതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വന്നു റീസെന്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നു വേണ്ട പിക്ചർ ഏതാച്ചാ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ അവിടെ വന്നു ഓക്കെ ആ പിക്ചർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ വന്നു ഇനി ആ പിക്ചർ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ വന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വഴിക്ക് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല അതിൽ കുറെ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് ഞാൻ അടുത്ത വലിയ കാണിച്ചു തരാം ലേ ഔട്ട് കുറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത്
അതേപോലെ തന്നെ മാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡിറക്ഷൻ വേറെ വല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല കം സ്കൂളിന്റെ മാപ്പോ സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയോ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നോക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ മാപ്പ് അവിടെ വെക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വല്ല ഡോക്സ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡോ ഷീറ്റോ അത് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫയല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വേണ്ട ഫയൽ ഏതാച്ച അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫയലാണ് അവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്സ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു ഫയൽ അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് വേണം ഫോമോ ചാർട്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിവൈഡർ വെക്കാൻ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഒരു ഡിവൈഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ ഡിവൈഡർ കാണാം ഇനി ഇതും ചോട്ടിലും തമ്മിലൊരു ഡിവിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡർ വെക്കാനോ വെക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോം പേജിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞു ഡിവൈഡർ പറഞ്ഞു ഹെഡിങ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഗൂഗിൾ ഫോംസിന് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ഐക്കൺ കാണാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ നമ്മൾ പലതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റ് കുറെ ഉണ്ട് ആ കണ്ടന്റ് ഓരോന്നും ലിങ്ക്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തത് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൈയിന്റെ ചിഹ്നം വന്നു അത് മാത്രല്ല അവിടെ ഒരു ആ കൈന്റെ ചിഹ്നം ഒരു അണ്ടർലൈൻ വേണ്ട അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലിയും കൊടുക്കാം ആ കൈന്റെ ചിഹ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണക്ട് ടു എന്തിലേക്കാണ് പോണത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അതിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം ഗൂഗിൾ ഫോം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഇപ്പം സമയം എന്റെ കഴിയാറായി ഏകദേശം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലും പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ പേര് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡേ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡേ വൺ പേര് കൊടുക്കാം അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കാം അതിനെ ബോൾഡാക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ ടെക്സ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചത് പോലെ ഇതിലുള്ളത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്പാൻഡബിൾ നോർമലി നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ചോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടന്റ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണം കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്തു നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റ് അത് ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വന്നു അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ആണ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നോർമലി ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഉള്ളത് വന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ വീഡിയോ വൺ വീഡിയോ ടു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഇൻഫെർട്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലിങ്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ലിങ്ക് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഏത് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സാറേ വീഡിയോ അപ്പൊ അതിലും നമ്മളാ വേണ്ട വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ലിങ്ക് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ലിങ്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം തൊട്ട് മുന്നത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോക്കി ഞാൻ പറയാൻ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആയൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവ്യൂ കൊടുക്കുക റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോംസ് വീഡിയോ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കയറി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് രണ്ട് എഡ്ജിലും രണ്ട് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ടിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ചെറുതായി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഗൂഗിൾ ഫോം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് വരണം ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ആ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് കൊളാപ്സികൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ തൊട്ട് താഴെയാണ് വരിക അത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് അതിന്റെ താഴെ അതിൽ അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ഫൈലും ആണ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തു ഗെറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തു അതിന് നമുക്ക് ഇതിന് വേണം ഗൂഗിൾ ഡോക്സിന്റെ ഉണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിന്റെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെന്നാണ് വേണ്ടത് നെറ്റ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ മലയാളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതിൽ നോക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടരുത് കുഴപ്പങ്ങൾ വലിയ ഉണ്ടോ നോക്കണം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടന്റ് പറയുന്നത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം അത് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാം അതിൽ നേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് കോപ്പി കൊടുക്കുക കോപ്പി കൊടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്ന് ിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എന്തായി അവിടെ ആ സാധനം വന്നു ആ ലിങ്ക് വന്നു അതിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അറി ഒന്ന് ഒതുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കോർണറിൽ വരിക പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒതുങ്ങി ഇനി ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് വെക്കണം മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ആ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിവ്യൂ പോവുക പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ വീഡിയോ കൃത്യമായി യൂട്യൂബിലേക്ക് കണക്ട് ആയി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പാൻഡബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോറി കൊളാപ്സിബിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഇതിൽ ഇത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇമേജ് കൊറോസൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇമേജ് കൊറോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമേജ് കൊറോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ അറ്റേ ബോക്സ് ഒ
കൊറോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂൾ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ മിനിമം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഇമേജ് എങ്കിലും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു നാല് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നാല് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു നാല് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിന് നേരെ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും അത് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് എത്രയാണ് കൂടുതൽ ഇനി വേണ്ടു വേണ്ട എനിക്ക് ആ നാല് ഇമേജ് മതി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുത്ത അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമേജ് കൊറോസൽ ഇമേജ് കൊറോസൽ ആ ഒരു ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങളെ അറ്റ് എ ടൈം ഒറ്റ സ്പേസിൽ നമുക്ക് കുറെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പരത്തി പരത്തി ഇവിടെ ഒക്കെ വെക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം ചിലപ്പോ തികയില്ല കണ്ടന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കണ്ടന്റ് എല്ലാം കൊള്ളില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാവധി നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ ഇമേജ് കൊറോസൽ വഴി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വർക്ക് ആയോ നോക്കണം വർക്ക് ആയോ നോക്കാൻ റിവ്യൂ പോവുക റിവ്യൂ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വന്നു ഗൂഗിൾ ഫോംസിന്റെ വന്നു ക്ലാസ് റൂം വന്നു ഫോംസ് ആപ്പിന്റെ വന്നു അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ലേ ഔട്ടും കൂടി ഞാൻ പറയാം ലേ ഔട്ടും കൂടി പറഞ്ഞതിന്റെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർമാറ്റ് തരികയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് വേറെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ചെയ്താണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം അതിന് രണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടന്റ് കീപ്പെട്ട് കീപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചില നമുക്ക് എത്ര പേജ് ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോസും അതിന്റെ ചോട്ടിൽ വരും കാര്യങ്ങളും കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന ചില അച്ചീവ്മെന്റുകൾ ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വല്ല പ്രോഗ്രാമിൽ വല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ നല്ല ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ എച്ച് എം എച്ച് എമ്മിന്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആളുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ ഓരോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിന്റെ ബേസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തീംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തോണ്ടാണ് പിക്ചർ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാനൊരു അടുത്ത ഒരു പേജിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് വേണ്ട പിക്ചറിന് പകരം ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിക്ചർ അവിടെ വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ തീമും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ തീം കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ തീമിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതൊന്ന് കാണാം റിവ്യൂ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം ഡി ജി ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോട്ടിലുണ്ട് ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഹോം പേജ് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇമേജ് പ്രോസസ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേ ഔട്ട് പിക്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളായി ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ
അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൾക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് വെച്ച് സെൻഡ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരാളോട് റെഫറൻസ് ചോദിക്കണം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജ് കൊടുത്ത് മാനേജ് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട ആൾക്കാരെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിക്കുക ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം പോകും ഇനി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പബ്ലിഷ് അപ്പൊ ചോട്ടിൽ കാണാം യുവർ സൈറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പബ്ലിഷ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പഠന സഹായമായിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ സൈറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കോപ്പി ലിങ്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പി പബ്ലിഷ്ഡ് ലിങ്ക് സൈറ്റ് സൈറ്റ് ലിങ്ക് കോപ്പി പബ്ലിഷ്ഡ് സൈറ്റ് ലിങ്ക് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണിത് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയില് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് എന്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റായി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കയറി ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ സ്ക്രീൻ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നമ്മള് ഒരു സെക്കൻഡ് സാറേ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറേ വന്നില്ല വീഡിയോ വന്നില്ല സാറ് സ്ക്രീൻ വന്നില്ല സാറേ പിന്നെ സാർ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു സൈറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാസ്റ്റ് സൈറ്റ് നമ്മള് ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് തുറന്നാൽ തന്നെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാസ്റ്റ് എന്ത് എന്നുണ്ടാക്കിയ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫയല് സൈറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നാണ് സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ചിലത് ചില അപാകതകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എഡിറ്റിംഗ് മോഡിലുള്ള സൈറ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തായി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാകാം അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നേരത്തെ വിട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ എംബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ എംബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ വല്ല ലിങ്ക് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് വേറെ എന്ത് ലിങ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തിലേക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ വല്ല ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ കാര്യം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കി
നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈവിന് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നടക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഗഫൂർ സാർ ആ ഒരു വിധം എല്ലാം സാർ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകന് ക്ലാസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോം പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ ഫോർ ഒക്കെ അവർക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ക്ലാസ് ലെസൺ വൺ ലെസൺ ടു ലെസൺ ത്രീ ലെസൺ ഫോർ എന്നിട്ട് അതിൽ വേണ്ട മെറ്റീ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ലെസൺ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സാറ് കാണിച്ച ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലിലെ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഇന്ന് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ ഈ സൈറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്നു വന്ന ഫസ്റ്റ് ബെല്ലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കുകൾ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദ്രവം പരിധി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രം മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പം സാഹചര്യം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സൈറ്റ് ഇത് ഓരോ ക്ലാസ്സും ചെയ്യാം ഒരു സ്കൂളിലും ചെയ്യാം ഒരു സ്കൂളിൽ ചെയ്യാം ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ ടെൻ വരെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഐ പരം പോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ആരും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ബേസിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ അത് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറുകളോ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പി ഡി എഫ് എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ഓരോ സബ്ജക്ട് വഴി ഞാൻ ആ ഡേ വൺ ഡേ ടു കൊടുത്തതിന് പകരം ഓരോ സബ്ജക്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലിങ്കിൽ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെല്ലിന്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം വരും കൊല്ലങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം ചെയ്ത അതേ വർക്കുകൾ അടുത്ത ബാച്ചിനും ഇത്ര പണിയില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ എഫേർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ തന്നെ മാത്രമല്ല ഇനി ചെറിയ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും യു പിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പോലെ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു തുടക്കം എഫേർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കാട്ടി കൊടുക്കാൻ ആ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും അതിൽ പറ്റും
അതിനൊറ്റടിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ ഒരു ബട്ടനും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ടീച്ചർ ഫൈൽ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ലിങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് കൊടുക്ക ചോട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റ് അതല്ല വേറെ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യ ചോദിക്കാം <laughs> 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 അപ്പോ നമ്മള് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ശിവീർ മാഷ് സംസാരം അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു സൈറ്റായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ജി ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലാതെ വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ജി ബി കിട്ടും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നോട്ടുകളും ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്മ പത്മ ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മള് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മള് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറെ പേര് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സും അവനൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രസ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണാണ്ടോ ഹലോ പ്രസന്റേഷൻ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നു കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് സ്ക്രീൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇല്ല മാഷെ ഞാൻ ഒന്ന് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു അത് വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഗെറ്റ് ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് ആണ് ഇതിൽ ഏത് സൈറ്റിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ഡിയുടെ സൈറ്റുകളെയും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ കുറേ ഉണ്ടാവും സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അവർ നേരിട്ട് പോയി ആക്സസ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടിയുടെ സൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കിട്ടുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഷെമീർ സാർ പറഞ്ഞ ടെൻത്തിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളുകളും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെയും നേരെ സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈറ്റിൻ്റെ യു ആറിൽ മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നാവും സാർ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ കയറി കയറുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ വരട്ടെ അതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഇതുമായി ഇതുമായി ഇത്ര ഇത്ര ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള
എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ അയക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് ഫോം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ഇട്ടതാണ് രണ്ടും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇട്ടതാണ് പത്മ ടീച്ചർ ഇതുവരെ റെസ്പോൺസുകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ട ഈ ഫോം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് സാദത് മാഷ് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ആൾറെഡി എല്ലാവരുടെയും ഫോണില് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ചിലർക്കെങ്കിലും നമുക്കല്ല ഇപ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കല്ല നമ്മുടെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്ക് എങ്കിലും ചിലപ്പോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ലിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചിലപ്പോ അറിയുന്നുണ്ടാവുക ശരിക്കും വോയിസ് ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലും ചിലപ്പോ അറിയാത്തവരായിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പറയാം അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മളിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എസ് ആർ ജി കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് പി ടി എ കൂടണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഇന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ സാറേ അതെ അതെ ഓക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാം ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും തേർട്ടി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അത് അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ക്രീന് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇനി നാളെ നമ്മുടെ ഒരു എസ് ആർ ജി കൂടുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിങ്ക് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് എന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആ പ്രസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വന്നു ഗോൾ റിമൈൻഡർ ടാസ്ക് ഇവന്റ് അതിൽ ഇവന്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ആഡ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്ന് ക്ലാസ് പി ടി എ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ജി അപ്പൊ ക്ലാസ് പി ടി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലാസ് പി ടി എ ക്ലാസ് പി ടി എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഡെയിലി ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസത്തേക്കും ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഓൾ ഡേ കാണുന്നുണ്ടാവും ആൾ ഡേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആ സെയിം ലിങ്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ജനുവരി ഒൻപതാം തീയതി നാളേക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒമ്പത് ഞാൻ 
സെലക്ട് ചെയ്തു അത് രാവിലെ പതിനൊന്നിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഒമ്പത് മണിയിലേക്ക് ആക്കി രാവിലെ ഒമ്പത് എ എം നീ അല്ല ഒമ്പതേ മുപ്പതിനാണെങ്കിൽ മിനിക്കും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒമ്പതേ മുപ്പത് എ എമ്മിനാണെങ്കിൽ ഒമ്പതേ മുപ്പത് എ എം ഓക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ ദൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് പീപ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് പീപ്പിൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ആഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി എന്നുള്ളത് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി നാളേക്കുള്ള ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപത് മുപ്പത് എട്ട് പത്ത് എ എം ക്ലാസ് പി ടി എ എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ ജോയിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് വേണ്ട ഇപ്പോ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ മൂന്ന് ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയാത്തത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും മറ്റേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലാപ്ടോപ്പിലാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഗഫൂർ സാർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഗഫൂർ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മള് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആണല്ലോ നേരത്തെ സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക
പുതിയൊരു ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് പോവുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ഫോർ ലേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ഗൂഗിൾ കാലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാ സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ില്ലേ <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് പിന്നെ കോഡ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ മീറ്റിൽ ലിങ്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല അത് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഫോൺ ലാപ്പിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ ലേറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വരുന്നൊരു മീറ്റിംഗിന് ലിങ്ക് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിലുള്ളതാണിത് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വേണം എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പം എന്നൊരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഉള്ളതാണത് ഷെഡ്യൂൾ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ലാപ്പിലുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നു ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ലോഡിങ് കുറേ കാണിക്കുന്നത് സെയിം ഐ ഡിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് വരുന്നത് സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ഹലോ താഴ്ഭാഗത്ത് ഹലോ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണാം ആ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ദൈനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണുന്ന അതായത് ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് യു ആർ പ്രസൻറ്റിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ഓപ്പണേ ജാം ബോർഡ് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ജാം ബോർഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജാം ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൈറ്റ് ജാം ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ഫ്രം ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ജാം ബോർഡ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജാം ബോർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് സമയം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആൺ ടൈറ്റിൽ ജാം ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എടുത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ 
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ജാമ്പോർഡിന്റെ ഒരു ബോക്സ് വന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഹലോ ജാമ്പോർഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമുക്ക് നമുക്ക് ഷമീർ സാർ പറഞ്ഞു തന്ന ജാമ്പോർഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ജാമ്പോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ജാമ്പോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാനാണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു ഗൂ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലെ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ജാമ്പോർഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് വിശദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഹലോ പറയൂ ഹലോ ടൈമിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹലോ കുറെ കാര്യം ജാമോട് അറിയുന്നല്ലേ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ദെൻ ഇനി ഞാൻ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മോർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വരും ഇവിടെ ഉള്ളത് ചേഞ്ച് ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന എൻ്റെ ലേ ഔട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈൽഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് പേരെ വെച്ചാൽ കാണുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ആളെ വെച്ച് കാണണോ ഏ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഈ ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുക അതിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പിന്നെ ലാപ്പിലൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ച് ഇത് സ്ക്വയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇൻഡു മാർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആഡ് ഓൺ ആണ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പേരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹലോ ഹലോ ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കാണുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ ലാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നുണ്ടാവുക കാണുന്നുണ്ടാവുക താഴേക്ക് താഴേക്കായിരിക്കും ഈ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുക താഴേക്ക് താഴേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാവണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ആഡ് ഓൺ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവസാനം പറയാം ഞാൻ ഇത് ത്രീ ഡോട്ട്സ് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മോർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് കാണാനാണ് ദെൻ ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പറ അറിയുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാറുടെ ആ ടൈം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതാണ് ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോകുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു സെറ്റിങ്സിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക കാണുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ലിങ്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള മൂന്നാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഹലോ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പറയണോട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഇതൊന്നും ഇതാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വിൻഡോ ആണ് വരിക കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ ഓക്കെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടുന്ന് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഓ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ താഴേക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പിന
ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ഇമേജ് ഫ്രം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇതിലേക്ക് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ സ്റ്റിൽ വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാം എനിക്കല്ല ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആരോ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഒരു ആറ് എന്നുള്ള നമ്പറിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം പോയി കിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു ഹലോ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ആരോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ സാറേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ 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 കറണ്ട് പോയ മുല്ലേ ഹലോ കണക്ഷൻ മാറ്റിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതൊരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഹലോ ആശ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗഫൂറാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഷ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഔട്ടായി പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ തുടർന്നോട്ടെ അതാരെങ്കിലും ഷാറ്റിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ആവർത്തിക്കില്ല ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഡോട്ട്സ് പോവുക ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് എടുക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിക്ചറുകളെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി അതല്ല കസ്റ്റമായിട്ട് അവർ തരുന്നത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയി പോവാണ് ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ വന്നോ ഹലോ ഷെയറിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഷെയറിംഗ് വന്നിട്ടില്ല മാഷെ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല സ്ക്രീൻ എൻ്റെ ഇല്ല ഇല്ല വീഡിയോ പോയി ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മാഷെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ഏത് പിക്ചറാണ് വേണ്ടത് ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ഏത് പിക്ചറാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായി പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്
വേണ്ട പിക്ചർ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ വരും അതിൽ ആ പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടായി ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ പിക്ചർ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ബ്ലർ ആക്കണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൽ കിടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ബ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ തുണിയൊക്കെ അലക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണരുത് എന്നുള്ള ബ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുകൂടെ ആരെങ്കിലും നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും അതിൽ കാണാതെ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗം ആ സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇതിലാണ് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് ബ്ലർ ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് അതിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ ഹലോ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ ചെറിയ ബ്ലർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നന്നായി ബ്ലർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടോ സ്ലൈറ്റ്ലി യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ബ്ലർ യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് നാം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അതായത് ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഫോണിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ പിന്നെ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ ചില ചില ഫോണുകൾക്ക് നല്ല ഹൈ ഡെഫിനിഷനുള്ള ഫോണുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലത് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് മൊബൈലിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ സാറുടെ ആഡോൺ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു ക്ഷമിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ ടാപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് എന്നുള്ളത് പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ഫോണിൻ്റെ ലാപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ ഇവിടെ വന്നു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ വിൻഡോ വന്നു അതിൽ സൗണ്ട് എന്നുള്ള സിസ് ആദ്യം സിസ്റ്റം എടുക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എടുത്തു സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ചെയ്യാം അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് പലരും എപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കാനില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാനില്ലാന്ന് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ഈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇൻപുട്ട് ചൂസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് യുവർ ഔട്ട് അവിടേക്ക് പോകണ്ട ഔട്ട് തന്നെ ഔട്ട് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ടാണല്ലോ കേൾക്കാത്തത് ഇങ്ങോട്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് യുവർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കാണുന്ന ആരെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അതായത് ഓൾറെഡി ഇത് ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അവിടെ കാണിക്കും മേജ് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇതിൽ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ പറ്റാത്ത ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വരാത്തത് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അത് ഇനോബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അത് ഇനോബിൾ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ വരിക ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു സെറ്റിങ്സ
അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇതുപോലെ ഐഫോണില് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഇതേപോലെ പറ്റുന്നുണ്ട് ലാപ്പില് പറ്റും പക്ഷെ സാധാ ഫോണില് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ആ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ പുതിയ ഏതെങ്കിലും വർഷം വരെയുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഫോണിൽ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ രഞ്ജി സാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അടുത്തിറങ്ങി പോവാ പിന്നെ എന്റെ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് അത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണേ ഇല്ല സാറിന്റെ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അവസാനം ടീച്ചർ ചെയ്തോട്ടെ അടുത്ത കപൂർ സാറല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഈ ടൈപ്പ് ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഫോം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് ഇടണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഫോം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്ക് അവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഇമെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെടുക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകണം രഞ്ജിത് സാറെ തുടങ്ങട്ടെ സാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തത് ക്ലാസ് റൂം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗഫൂർ മാഷെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കും നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ അവരുടെ നോട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ടാവും ചില ചിലരുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വാട്സപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആവുക അതിൽ കുറേ ഡാറ്റകൾ നോക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക എന്നുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് കുറേ സ്ട്രോൾ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂം പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഷെമീർ സാറിന് വോയിസ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഷെമീർ സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയറിംഗ് വന്നാൽ ഒന്ന് പറയണേ ഹലോ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടില്ല വന്നാൽ ഒന്ന് പറയണേ ഓ വന്നു സാറേ ഓക്കേ 
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഹലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ നയൻ ഡോട്ട്സിൽ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫോൺ വേർഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആദ്യം നാം പറയുന്നത് ലാപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ നയൻ ഡോട്ട്സ് അതായത് ഗൂഗിൾ ആപ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐക്കൺ നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പുതിയ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിജിഫിറ്റിൻ്റെ പുതിയ ആപ്പ് പിന്നെ എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി മെയിൽ തുറന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് പുതിയത് എങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ബേസിക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല എൻ്റെ മെയിലാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരം കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇതിനകത്ത് കാണാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓർ ജോയിൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് പുതിയൊരു ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള ബാക്കിയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നും ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നും ഈ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് കോഡ് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ ജോയിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു അധ്യ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും അതിൽ ഐ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എബവ് നോട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് ഡിയാക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ട ഡി ജി ഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി ജി ഫിറ്റ് ഓക്കെ പഴയ ഓക്കെ ഇത് ക്ലാസ് റൂം ചെയ്യാണ് സെക്ഷൻ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഇതിൽ സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഏത് സെഷൻ അപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ആണ് കുറെ ഉണ്ടാവും ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെങ്കിൽ ആ സംഭവം മാത്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്സ് അങ്ങനെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ആണല്ലോ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ട്രെയിനിങ് ഇനി റൂം ഇത് റൂം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഓരോ റൂമിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് എ ഒരു റൂം നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ക്രിയേഷൻ ആവും ഒരു കുറച്ച് ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കും അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ജി ഫിറ്റ് എന്ന് പഴയന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിക്കണം ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇത് അതായത് കോഡാണ് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് അവരുടെ അതിൻ്റെ കോഡ് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി
നയൻ തേർട്ടിക്കാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എ തേർട്ടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിക്ചറുകളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ല ഒരു ലിങ്കാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സാം നടത്താണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എടുക്കുന്നു ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അതായത് ഇമെയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ലിങ്കാണ് അതായത് ഫോം സിലെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ആഡ് അതാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നാളെ ഒരു ടൈം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതവിടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഷെഡ്യൂൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വേണോ ഇന്ന് വേണോ അതോ നാളെ വേണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട നാളെ അറിഞ്ഞാൽ മതി കുട്ടികളെങ്കിൽ ആ ടൈം ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ആരും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഈ മെസ്സേജ് ആർക്കും പോയിട്ടില്ല ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക പീപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്ലാസ് ഈ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുറേ മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടീച്ചർമാരാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവൈറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് എനിക്കറിയുന്ന സോറി ആ ഡോ ഈ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്താൽ ടീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതുള്ളത് ഷമീർ മാഷ് ഓക്കെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് സാദ് സാറെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ടീച്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഷമീർ മാഷ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷമീർ മാഷ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് രജിത് കുമാർ സാറിനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് രജിത് ഞാൻ അത് മറന്നു രജിത്ത് അല്ലായിരുന്നു സാറുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സാറൊന്ന് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് പറയുമോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇന്ത്യവരം സോറി ഇന്ത്യവരം ഐ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരും ഇന്ത്യവരം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ ക്ലോ പിന്നെ ഇവരെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവരെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആക്കി ഇപ്പോൾ ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ വ്യൂ ഓൾ എല്ലാവരും കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ടാളെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അഞ്ച് പേരെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്താനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ സ്പെസിഫിക് മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആദ്യം ഞാൻ കാണി